హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శిరీష వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ ఉమెన్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో చాలా క్రిస్పీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉల్లి సమోసా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం స్వీట్ సైడ్ దొరికే ఈ ఉల్లి సమోసాలని పిల్లలు పెద్దలు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా కానీ ప్రతిసారి బయట తినాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడతారు ఎలా చేస్తారో హైజనిక్గా ఉంటాయో ఉండవు అని తినాలి ఉన్నా కానీ కొన్నిసార్లు తినలేం కదా సో అలాంటప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ అదే టేస్ట్ క్రిస్పీనెస్ వచ్చేటట్లు ఈ సమోసాలని మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే ఈ సమోసాలని మనకు కావాల్సినప్పుడు నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను సో మరి ఇంకే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దామా ఈ సమోసాలను చేసుకోవడానికి ముందుగా పిండిని కలుపుకోవాలి దానికోసం ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్పు మైదాన్ని తీసుకోండి మీరు ఇలా మొత్తం మైదాన్ని తీసుకునే బదులు కావాలంటే అరకప్పు మైద అరకప్పు గోధుమ పిండి అయినా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి అర టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సాల్ట్ అంతా కూడా పిండిలో మీకు సేటట్టు ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి సాల్ట్ మొత్తం పిండిలో కలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని చపాతీకి కలుపుకుంటాం కదా అలా సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి వాటర్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి మైదా కదా వాటర్ ఏ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువైనా పిండి బాగా లూజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఈ ఆయిల్ మొత్తం పిండి మొత్తం పట్టేటట్లు అదే విధంగా పిండి మొత్తం కూడా ఒక నిమిషం పాటు గట్టిగా ఒత్తుతూ కలుపుకోండి చూడండి దీనికి పిండిని ఈ విధంగా గట్టిగా కాకుండా పల్చగా కాకుండా ఇలా సాఫ్ట్ గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక శుభ్రమైన క్లాత్ ని బాటతో తడిపి గట్టిగా నీళ్లు పిండేసి దాన్ని దీని మీద వేసుకుని ఈ పిండి ముద్దని పదిహేను టు ఇరవై నిమిషాల పాటు నానపెట్టుకోండి ఇలా కొంతసేపు దీన్ని నానపెట్టుకునేటప్పటికి చూడండి పిండి ముద్ద ఈ విధంగా కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని మరొకసారి ఒక నిమిషం పాటు గట్టిగా ఒత్తుతూ కలుపుకోండి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు పిండి ముద్దని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఇలా చిన్న చిన్న పిండి ముద్దలు తీసుకుని రౌండ్ బాల్స్ లో చుట్టుకోండి ఇదే విధంగా మొత్తం పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకోండి సో ఒక కప్పు మీద గాను నాకు ఇక్కడ ఈ సైజు లో పిండి ముద్దలు మొత్తం ఆరయ్యాయి చూడండి పిండి ముద్దలు అన్ని కూడా ఇలా ఒకే సైజు లో వచ్చేటట్లు సమాన భాగాలుగా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఒక్కొక్క పిండి ముద్దని తీసుకుని వీటికి మైదా అద్ది ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా వీటిని చపాతీ లాగా చాలా పల్చగా రౌండ్ గా ఒత్తుకోవాలి వీటిని మీకు ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా చేసుకోండి చూడండి దీన్ని ఇలా మీకు వీలైనంత పల్చగా చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండి ముద్దలు అన్నిటినీ కూడా ఇలా పల్చగా మీకు ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా రౌండ్ గా చపాతీ లాగా ఒత్తుకోండి చూడండి ఇలా మొత్తం ఆరు పిండి ముద్దల్ని కూడా ఇలా పల్చగా చపాతీ లాగా ఒత్తుకుని తీసుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఒక దాన్ని తీసుకుని ఈ విధంగా పరుచుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా ఇదంతా అంటేటట్లు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఇలా రాయండి ఇలా ఆయిల్ రాసిన తర్వాత దీని మీద కొంచెం మైదా చల్లి ఈ మైదా అంతా కూడా ఆయిల్ కంటేటట్లు బాగా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా దీని మీద కొంచెం ఆయిల్ రాసి పిండి చల్లిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద మరొక రోటీని పెట్టుకుని ఇందాక సేమ్ ఎలా చేసామో అలాగే కొంచెం ఆయిల్ రాసి దాని మీద మళ్ళీ పిండి చల్లుకోండి ఇలా మనం మొత్తం ఆరు రోటీన్ చేసుకున్నాం కదా ఆరు రోటీన్లు కూడా ఒక దాని మీద ఒకటి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ మధ్యలో ఆయిల్ పిండి వేసుకోండి చూడండి అన్నిటినీ కూడా మధ్యలో కొంచెం ఆయిల్ పిండి వేస్తూ ఇలా ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీని మీద కొంచెం పిండిని వేసుకుని మళ్ళీ మరొకసారి దీన్ని పల్చుకు ఒత్తుకోవాలి దీన్ని ఒకవైపే ఒత్తుకోండి రెండు వైపుల తిప్తూ ఒత్తుకోకండి చూడండి దీన్ని ఇంచుమించు ఈ మందం వచ్చేటట్లు చేసుకోవాలి ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో దానికోసం స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని పెనం మీద వేసేసి దీన్ని ఇప్పుడు ఇరవై నుండి ముప్పై సెకండ్స్ పాటు కాల్చుకోండి ఇది కొంచెం కాలిన తర్వాత దీన్ని వెనక్కి తిప్పేసేయండి ఇప్పుడు పైనున్న లేయర్ ని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా నెమ్మదిగా పైకి లాగుతూ తీసేయండి మనం రోటీస్ చేసుకున్నాక వాటి మధ్య కొంచెం పిండి ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా సో దాని వల్ల ఇది కాలిన తర్వాత పై లేయర్ మనకి ఇలా ఈజీగా వదిలిచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఇరవై ముప్పై సెకండ్స్ పాటు కాల్చుకుని మళ్ళీ దీన్ని వెనక్కి తిప్పి పైన ఉన్న లేయర్ని తీసేసుకోండి ఎక్కువసేపు మాత్రం అసలు కాల్చేద్దండి జస్ట్ కలర్ మారుతూ ఉంటే చాలు ఇలా ఒక్కొక్క వైపున కూడా ఇరవై ముప్పై సెకండ్స్ పాటు కాల్చుకుంటూ పైన ఉన్న లేయర్స్ ని తీసేసుకుంటూ మొత్తం అన్నిటినీ కూడా తీసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అన్నిటినీ కూడా కాల్చుకుని తీసేసుకుంటే మనకి సమోసా షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల చూడండి మనకి షీట్స్ అనేవి ఎంత పల్చగా వచ్చాయో మీకు ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం కష్టం అనిపిస్తే రోటీస్ ని చాలా
చూడండి ఈ విధంగా ఇంచుమించు ఈ సైజు వచ్చేటట్లు సమోసాను చుట్టుకోవడానికి షీట్స్ ని కట్ చేసుకోవాలి నాకు ఇంచుమించుగా ఇక్కడ ఒక్కొక్క షీటు వచ్చేసి వెడల్పు ఆరు సెంటీమీటర్లు వచ్చింది పొడవు పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్లు వచ్చింది ఈ విధంగా షీట్స్ అన్నింటిని కూడా కట్ చేసుకోవాలి షీట్స్ అన్ని కూడా ఒకే సైజు లో వచ్చేటట్లు చూసుకోండి అప్పుడు సమోసాలన్నీ కూడా ఒకే సైజు లో వచ్చి చూడడానికి కూడా బాగుంటాయి ఈ షీట్స్ అన్ని కూడా ఒకే సైజు లో రావడానికి ఒక షీట్ ని తీసుకుని దాని ఆధారంగా మిగతా షీట్స్ ని దాని మీద ఇలా పరుచుకుని కట్ చేసుకుంటే మనకు షీట్స్ అన్ని కూడా ఒకే సైజు లో వస్తాయి చూడండి రోటీస్ అన్నింటిని కూడా ఇలా అన్ని ఒకే సైజు లో వచ్చేటట్లు షీట్స్ లా కట్ చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు సమోసా చుట్టుకోవడానికి మనకి షీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా అయితే స్టార్టింగ్ లో మీకు ఒక టిప్ చెప్తానన్నాను కదా సమోసాల్ని మనకి కావాల్సినప్పుడు నిమిషాలు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో అదేంటంటే షీట్స్ అన్నింటిని మనకు వీలైనప్పుడు ముందుగానే ఇలా తయారు చేసేసుకుని వీటిని అన్నింటిని ఒక జిప్ లాక్ కవర్ లో పెట్టుకుని వీటిని ఫ్రీజర్ లో కనుక మనం స్టోర్ చేసుకున్నారు అయితే ఇవి దాదాపు వారం రోజుల వరకు నిలువ ఉంటాయండి అప్పుడు వీటిని మనకు కావాల్సినప్పుడు సమోసాలు చేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు మన పని కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సమోసా చేసుకోవడానికి సమోసా షీట్స్ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా మరి సమోసా లోపల పెట్టుకోవడానికి ఉల్పాయ మిక్స్ నెల తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక పెద్ద ఉల్పాయని వీలైనంత సన్నగా ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి అలాగే కొంచెం పచ్చిమిర్చి తరుగు కూడా వేసుకోండి తర్వాత మీ దగ్గర ఉంటే ఇందులో అరకప్పు అటుకులను కూడా వేసుకోండి అటుకులను కూడా ఇలా కొన్ని వేయడం వల్ల సమోసా టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత ఇందులో టేస్ట్ కి సరిపడ సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్య పిండి వేసుకుని ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఒకసారి చేత్తో కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోండి ఇందులో ఇలా కొంచెం బియ్య పిండి వేసి కలిపితే ఇది పక్కడి పిండిలా ఉండి సమోసాను ఫ్రై చేసినప్పుడు ఇవి కూడా ఫ్రై అయ్యి లోపల కూడా క్రిస్పీగా ఉంటుంది లేదంటే ఉల్లిపాయలు మనం ఉప్పు అవి వేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలోంచి నీరు వచ్చేసి సమోసా లోపల ఇదంతా కూడా మెత్తగా అయిపోతుంది చూడండి వీటిని అన్నింటినీ ఇలా బాగా కలిపేసుకుంటే సమోసా మధ్యలో పెట్టుకోవడానికి స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయినట్లే మనకి దీన్ని సమోసా చుట్టుకోవడానికి ముందు మాత్రమే ఇలా కలిపి పెట్టుకోండి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కొంచెం మైదా వేసుకుని దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ దీన్ని చిక్కటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి ఇలా దీన్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు సమోసాలను ఎలా చుట్టుకోవాలో చూద్దాం మనం ముందుగానే పల్చటి సమోసా షీట్స్ ని తయారు చేసుకున్నాం కదా వాటిలోంచి ఒక దాన్ని తీసుకుని ఇలా పరుచుకుని దీన్ని ఇలా సగానికి మడవండి ఇక్కడికి సగం వచ్చింది కదా సగం కన్నా కొంచెం పైకి ఇక్కడికి ఈ కార్నర్ ని తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అటువైపు కార్నర్ ని తీసుకొచ్చి ఇటువైపుకి ఇలా పెట్టండి ఇప్పుడు చూడండి మనకి కరెక్ట్ గా ట్రయాంగిల్ షేప్ వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఊడిపోకుండా ఉండడానికి మనం ముందుగా పేస్ట్ ని తయారు చేసుకున్నాం కదా మైదా పేస్ట్ ని దాని కొంచెం ఇలా రాయండి ఇప్పుడు ఇందాకట్లాగా అటువైపు కార్నర్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద పెట్టేసి ఇలా ఒకసారి దీన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి ఇది ఊడిపోకుండా స్టిక్ అయిపోయి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇలా మనకి కోన్ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఉల్లిపాయ మిక్స్ ని కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లోంచి కొంచెం కొంచెం తీసుకుని స్పూన్ హెల్ప్ తో దీంట్లో నెమ్మదిగా కూరుకోండి గట్టిగా కూరద్దు నెమ్మదిగా ఇలా చేత్తో కూరుకోండి ఇలా పిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా పాటు ఉంది కదా దీనికి కొంచెం మైద పేస్ట్ ని అప్లై చేయండి ఇలా పేస్ట్ రాసిన తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా దీని మీద పరవండి ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పి దీన్ని ఈ విధంగా అండిచ్చేసుకోండి ఇలా మడిచేటప్పుడు కొంచెం గట్టిగా లాగుతూ మడవండి కోన్స్ దగ్గర గ్యాప్స్ రాకుండా చూసుకోండి లేకపోతే మళ్ళీ లోపలికి ఆయిల్ వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ కొంచెం గ్యాప్స్ ఏమన్నా అనిపిస్తే మైద పేస్ట్ తో అంటించేసుకోండి చూడండి సమోసాని ఈ విధంగా చుట్టుకోవాలి చూడండి నీట్ గా సమోసా షేప్ వచ్చేసి చూసారా ఇది ఎలా చేయాలో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుని చూడండి ఇదే విధంగా మీకు ఎన్ని సమోసాలు కావాలో అన్ని సమోసాలని చుట్టేసుకుని ఇలా ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేసుకోండి వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక కడాయిలో డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క సమోసాని నెమ్మదిగా ఆయిల్ లో వేసుకోండి ఈ విధంగా కడాయికి ఎన్ని సరిపోతాయో అన్ని కూడా వేసుకోండి వీటిని మంటన్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని నెమ్మదిగా రెండు వైపుల తిప్తూ ఇవి మంచి గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి వీటిని నిదానంగా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది ఫ్రై చేసుకోవడానికి మంటన్ హై ఫ్లేమ్ లో కాని లో ఫ్లేమ్ లో కానీ పెట్టుకుని మాత్రం ఫ్రై చేయొద్దు చూడండి సమోసాలు ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైనర్ హెల్ప్ తో వీటిని అన్నింటినీ ఆయిల్ లోంచి తీసేసుకుని వీటికున్న ఆయిల్ ను ఒకసారి బాగా విదిలిచ్చేసి వీటిని పేపర్ నాప్కి
ఈ సమోసాన్ని కారం కారంగా కొంచెం స్పైసీగా తినాలనుకుంటే కొన్ని పచ్చిమిర్చిని తీసుకోండి పచ్చిమిర్చి మధ్యలో ఈ విధంగా చాక్తో గాడులు పెట్టుకోండి మధ్యలో ఏమన్నా కొంచెం పెద్ద పెద్ద విత్తనాలు ఉంటే తీసేసుకోండి ఇలా పచ్చిమిర్చి కన్నిటికి గాడులు పెట్టుకుని తీసుకుని వీటిని అన్నిటిని ఆయిల్లో వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఆయిల్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత వీటి మీద కొంచెం సాల్ట్ చల్లుకోండి సాల్ట్ చల్లిన పచ్చిమిర్చిని సమోసాల్లో వేసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోండి సమోసాలు తినేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఈ పచ్చిమిర్చిని తింటూ ఉంటే స్పైసీగా భలే ఉంటాయి ఉల్లి సమోసాని ఇలా చేసుకుంటే అచ్చం మనకి స్ట్రీట్ సైడ్ దొరికే సమోసాల్లానే ఉంటాయి ఇవి ఈ సమోసాలు చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయండి అంతేకాకుండా మీకు తెలుసు కదా సమోసాల్లో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఆలు సమోసా స్వీట్ కార్న్ సమోసా బటాణీ సమోసా గోబీ సమోసా లాంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ లోపల స్టఫింగ్ మాత్రం మీకు నచ్చినవి పెట్టుకుని మీకు నచ్చిన వెరైటీలో తయారు చేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చుతుంది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఒకవేళ మీరు కనుక సమోసాని ఇలా తయారు చేసినట్లయితే మీకు ఎలా కుదిరయో మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కమెంట్లో కూడా తెలియజేయగలరు అలాగే ఈ వీడియో నచ్చిందో లేదో కూడా చెప్పండి మరొక విషయం ఈ ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస